这已经不是光荣了。我甚至害怕，将来会变成耻辱。更不可能了。不管是过去的新半矿企业，还是现在的产业转型、乡村振兴，都离不开党的领导。我们的每个时代，都有每个时代不同的产业需求，每个时代也有每个时代的英雄人物。那么这些，在您那个时代，都是您的功绩。您也是那个时代的精英人物，这都是。不可否认的，我甚至都想过啊，我要把这些东西啊，全都收集起来，打造一个文化礼堂，把它陈列出来，也让我们这些后辈们能够好好的学习，铭记在心。你这话也有不对的地方，我一直认为没有我们的时代。只有时代的我们，这点你要记住。好，我记住。没有我们的时代，只有时代的我们。从今天开始，我全力支持配合你的工作。但是你要出了问题，我可饶不了你。谢谢叔。其实。我真的特别的敬佩你，你就不要表白了。我的内心现在就像打翻了五味瓶。你赶紧想一想，我第一步应该怎么卖。呀？非得我说吗？房价的矿。小组成立了，老方家的矿，关停工作，我带队。哎呦，这谁呀？这么大个垃圾看不到，怎么了这是？方梦初和文彤马上就要结婚了，这事儿我知道啊。前两天那个老方还邀请我到他们家喝喜酒呢。没事儿，到时候啊，爹带上你，把他们家的好酒全给造了。要去你自己去，我才不去。好男儿何患无妻啊？要怪就怪自己不争气，比不上人家。你还好意思教训我呀？也不看看你自己，我怎么了？啊？你爹我不也没老婆吗？有本事，赶紧给自己找一后妈，算你孝顺。行行行，你赶紧回去吧，别在这烦我。王大头，又来这鼓鸟
个桶。啊！你怎么了？你你走开，赶紧！你是不是下午来了？打小就教你爬树，现在还是只会上不会下的。哎，我来教你。哎，你别过来！你走开，你走开，我就下来了。你怎么了，文彤？我的裙子划开了。啊？哎，你不许看你！哦，你赶紧走开！好，我走。但是我走之前有句话想对你说。你说呀，你说呀，你赶紧说。文彤，我爱你。什么时候了还在那开玩笑你知道那个开砖瓦窑,窑的王大头吗？他又挂网捕鸟，而且越挂越高。这次差点就死了一只特别漂亮的白额尾燕。这点小事有什么可生气的呀？我当然生气了，怎么能一点不在乎呢？你知道他捕鸟来干什么吗？他拿来吃、啊。那是有点过分。没事，我呢回头跟他说一声啊。今天为了救你，我爬了树，还把我新买的裙子给弄坏了。哎呦，那这样，等到我下山了之后呢，咱们去城里把你喜欢的衣服都买了。好，你在干什么呢？哦，我抄新路去新矿呢，我爸跟我说点事儿，要不你等我下来再说。其实也没什么，就是心情有点不好，想听听你的声音，给你打个电话。哎呀，我理解的。哎，我去！哎，疯子。你怎么了？喂，怎么了，方子？方子。哎，小川，快帮我过来！不知道哪个王八蛋下的野猪套，不许骂人啊！因为这个套就是老子给你下的。下我小手干嘛呢、啊？你就要和文彤结婚了，我再送你一句话：往后。你最好不要辜负他，不然我下次给你挖一个更大的坑，里面都插着竹签子。哎，我去！唱唱是不是别跑啊你
枪去哪儿？方子，文彤，你怎么跑这儿来了？我，我不是找你吗？那你跟我一起上山吧。我裙子撕烂了，我就不上去了。我在这儿等你吧。啊，行。那你下山等我，我跟我爸谈完事儿，我就来找你。好，注意安全啊。方的项目策划部数据小组关于打造新能源投资平台计划书初稿已完成，请董事长过目。爸，儿子，没人看到你上来吧？没人啊。怎么了？神神秘秘的。你还记得吗？那天在老屋，我送你文书去县里开会，他回来以后。我问他开会内容是什么，他支支吾吾就不肯告诉我。我觉得这里边肯定有事儿，他们的心慌啊，得抓紧喽。啊，我今天叫你来啊，让你替爸爸拜拜山神，啊。好怎么了，爸？怎么这么看着我啊，儿子？你这认真起来，还真的是有模有样的。爸，我现在觉得，人才是最不可靠的，也是最不讲感情的。当你身处低谷的时候呢，他们的真面目就被暴露出来。人们的利益可以不择手段。我曾经帮助过的人呢，转身就跟我恶意竞争；我当做知己的人呢，转眼。就背叛我了，甚至那个我一心想要同甘共苦的人，最后也做出了助纣为虐的事情。所以我想，既然人为了利益什么都做得出来，那也没有什么可坚持的了。我现在呢，只想赚钱，因为钱才是最可靠的。好啊，儿子，你能这么想太好了。哎，不过有一点你可想错了，我和你妈是绝对不会伤害你。只有你呀、啊，去伤害我们。哼，行了，你能这么想，爸爸就放心了。以前啊，咱们损失那些钱，你一定会想办法替爸爸赚回来的。爸，你放心，从今往后，我只为这个家。好。哎，对了，今天这件事情，可千万不要告诉任何人，包括你爸，知道吗？知道了。你这做的是什么呀？如有不足之处，请董事长批评指正。我说了多少遍要以 PPT 的形式展现？不要总觉得内容大于形式，形式有时候是可以更好的展现内容的。而且项目计划书是基金会了解我们的重要窗口，一定要做的专业严谨。好，知道了。总论这部分，你能不能写的不要这么生硬？你知道他们每天都要收到大量的信息，没有兴趣、没有耐心去看你这些信息汇总的，大部分时间要靠感官定夺。所以你能不能有点文笔，有点感情色彩？是，记住了。还有关于预算和收益这一块，这一块才是他们最感兴趣的地方。我知道现在难以量化，但是你要收集起码的数据，给一个差不多的分析，你。你不能空着呀！好
，会变上的。你是不是故意的呀？领导怎么说我就怎么做。你能好好说话了吗？你会好好听吗？我今天让你说个够。只有真正不懂内容的人，才会反复的强调形式。继续。就比如。你有让大家坐办公室抠图、做 PPT 的时间，你不如让大家去做真实的调研。你以为搭个架子，给我们整齐全，招一帮虾兵蟹将，做一堆案头工作就可以了吗？我告诉你，那就是浪费纸。资本这套，你要想做大做强，就不要搞什么虚实结合，虚就是虚，实就是实，要么就干，要么就骗，不然到最后你是没有办法落地的。你以为你站在资本的上层，可以俯瞰整个圈层？其实你就是靠资源和人脉在搭盘子，完全不在乎底层的基础建设。你的成功不过是风口飞猪。你崇尚女权，一心只想做个女强人，完全不接受外来文化的影响。我看你是看电视剧看多了吧？啊，你需要这么刻意的证明你自己吗？你自己到底想要什么？你知道吗？还要我再说下去吗？随便。我多想和你并肩奋斗。一块打造属于我们俩的未来。可你从来只把我当一个员工看，你让我没有办法发力，你知道我有多憋屈吗？你再这样把我培养下去，我会疯掉的。这么多年，我有多爱你，我就有多恨你。你就像这个变态的资本，无时无刻不在把我蹂躏。你。你还打我！我不是故意的，你还委屈呢。来，坐，坐下。其实我一直都没有跟你说过，我从大一开始就已经对外投资了。你的生活费，你读书的学费。都是我自己赚的。我能走到今天，我非但没有找家里要一分钱，而且我还故意的避开家里所有的关系，因为我讨厌我的家。你说的话呢，我都听进去了，没有错。但是你换个角度想一想，如果我是头猪。那为什么我可以装在风口上呢？还有啊，我从来不看影视剧，近年来唯一的一次，就是看你那个大烂片儿。行业有行业的规则，我也有我的做事准则。我虽然没有你专业，但是专业的人都在我手下呀，尤其是你，是里面最有才华、最专业的一个。如果你非说我是头猪，那我是不是一个有天分的猪呢？如果你真的爱我，真的懂我，就别再跟我唱反调了。你的不舒服是因为你没有办法用我的方式去赚钱，你还想极力的去证明。你要证明给谁看？你看，你拥有才华，我拥有你，你又拥有我。你还想要什么？都说资本的原始积累是肮脏的，我不惜与肮脏为伍。我做了这么多，我努力积累，为的就是有朝一日我能在你面前抬起头。现在看来，全白费了。你早就习惯了高高在上的样子，但这不是我想要的。你想要什么？告诉我，你想要什么？我早就跟你说过了，我要一个单独的体系，可以共享你的资源跟关系，利益分配上随你。我就是不想陪你乱撒网撞风口，我精力有限，我玩不起。我就想踏踏实实整一个项目，我一步一步实现它，没准我这一个项目运作成功，它的价值就抵得上整个公司的价值。看你什么都想要，就是不想要我。我当然想要你，我做梦都想要你，但不是这种方式
，我早晚会摆脱你的束缚。我来改变你，我来照顾你，我来宠你。好。要去睡办公室，这么大一个家还不够你折腾吗？你知不知道，在这个城市里有多少人连个家都没有？挤在那破出租屋里边，你有这么大一个家，你去睡沙发？你是正义天使吗？为为什么呀？我有睡眠综合症。对不起，你跟我道歉。再来一遍。真的很对不起。为什么呀？我就搞不明白为什么呀。我说了很多遍了，我睡觉的时候不喜欢旁边有人。睡觉的样子是不是特别难看？你闭嘴！其实每个人心中都有一处山水，却在庸庸碌碌间淡出了我们的视线。直到有一天，因着某种缘由，他像恋人一般，在你毫无防备的时候突然出现，悄然间在心底荡漾开来。从此世事纷扰遁入红尘，一切都回归到了最初的美好。青山绿水间，离开一片心田，就像在兑现着曾经最美的誓言。红书旺家在哪儿？啊，隔壁就是。谢谢
给你看一看风景，这都几天了，你抛锚了吧？那我边走边玩嘛。哎呀，这出来走一走，真的是好开心啊！尤其是自驾游，你别提有多爽了。真羡慕你啊，说走就走的旅行。咱俩一起呀、啊，你坐动车过来找我啊，一个多小时就能到吧？咱俩一起陌路狂花啊！你一开始怎么不叫我一起走啊？你现在来也不迟嘛。那我想想啊。我先问你个问题先，嗯，你是不是没钱加油了？你怎么知道啊？嗯，就就就就就挂了，你真的很心啊。来，宝贝，下车了。哎呀，哎呀，这！爸爸，嗯、啊，我要去文化站找文东姐姐玩。行，去吧。哎呀，早点回来啊。哎，这是……哦，爸爸妈，这是我一个朋友。从城里来的一个投资商啊啊，这样你把箱子先拿上去，收拾收拾。哎，好小叶子回来了，快过来！姐姐，你在看什么呀？我在看游戏呢。小叶子，我们一起来玩个游戏好不好？太好了，太好了！醒了，您是彭书记妈妈。是啊，嗯，彭书记呢？他去文化站接孩子了，马上就回来。您这儿太舒服了，我都睡着了。啊，我炖了汤，你尝尝啊，好香啊！来，尝一尝，谢谢。就多喝点，锅里还有。嗯。啊！哎，回来了。回来。马上就开饭。彭阿婆。哎。秋总，你醒了。阿姨，我见过你。见过我？在爸爸手机上见过你。你怎么知道这就是我家呢？
先找你彭书记还不容易啊？你们家这个院弄得不错，挺舒服的。是挺舒服的。一、二、三。我刚才看你在这个摇椅上都睡着了，还打呼噜了。你，我妈给你做什么呢？这么香。怎么了，小燕子？小燕子，我要的是……那鸭子啊，是我女儿一手养大的，她没有感情，你就这么把它吃了，她肯定不高兴。所以啊，还请你理解。那真不是我的主意，那是阿姨自己炖给我吃的。这事儿不能拿钱解决是吧？在你眼里，什么事情都能用钱来解决吗？在我妈眼里啊，你是她非常重要的客人。我不重要吗？重要。喝茶吧。但是更重要的是，我没想到你一个小女孩，能把一只鸭子都吃完了。我是真的饿呀，而且我不知道，你们中午会回去吃饭。那个是你爱人？他是我的同事。那你爱人呢？怎么关系不好啊？邱总，咱们两个。还是聊聊正事吧。好呀。我不明白你为什么就突然间跑到我家里来了，而且还睡着了。你是一个在哪都能睡着的人吗？这是正事。要不然呢？咱们俩还能聊什么？我还要问你呢。行，那你先问。为什么给孩子看我照片？我一直呢就把你当做我的招商引资对象，而且很重要。但是我心里又不踏实，所以我就想让他帮我看看。小孩能看懂什么？你没听说过有句老话吗？小孩子经常能看见一些不干净的东西。你什么意思啊？我是女鬼呀、啊？这是封建迷信。但是，从科学依据上来说啊，小孩子的心灵相对比较纯粹，所以从直观上的感觉还是比较准确的。那他怎么看我？非常之事，必待非常之人；非常之时，必待非常之举。这个阿姨很非常，他也很可爱。小孩子的话，你也相信啊？那我们做笔生意吧。好啊。把你这儿卖给我，包括你家，原封不动的卖给我。我说邱总，你有点诚实好吧？现在你站的这个地方，这幢楼是镇里的文化站，而旁边是我家的宅基地，在农村，这两样东西哪一样是可以卖的？这就是你来这儿的目的吗？那我直说了。我有意投资，这个我还真没看出来。那是我藏的深呀。这是商业套路，不管我多中意这里，我也要不动声色，以退为进，这样我才能在日后的谈判桌上争取最大的利益。底线能让你看清吗？这个我理解。你们也一样，为了引资做足了表面功夫。我只有实地调查，才能看清你们的真正面目。恐怕这次你没有看清楚。我对于你，从来就没有做过表面文章，都是以诚相待。那我不管，我要执行我的程序。可以。另外，我还想去上次咱们登顶失败的那座山看一看，站得高，才看得远。
肖总，你在这等我一下，我一会儿就来。平时上到山不容易，我就顺道过来看看他。你爱人怎么走的？尘肺引发的综合症。所以你发誓你要改变家乡的环境。怎么样才能加点油呢？喂，瑶瑶。喂，欢子。怎么了？我准备找方梦初他家去呢。你去人家那儿干嘛？谁让他把我耍了，还拍拍屁股就走人？我我我还得受的这冤枉气。换你你干啊！我是干不出这种蠢事儿。别说风凉话了。我找你是想跟你说个事儿。说。就我之前在你那儿，虽然一套房都没卖出去，但是好歹也是正经上了几天班的，你懂我意思吧？不懂。你得给我底薪啊！哈。没钱了，不是钱的事儿，我是要维护我的这个劳动者权益，你知道吧？从今天开始，我要维护我的各种权益了，我再也不被你们这些资本家欺凌了。哎哎哎哎别再绕，别再绕，没钱就是没钱，你没钱还往外跑啊？再说了，你跟我要得上钱吗？你得跟韩慕阳要。他哪知道？我不就是不想再跟他联系了吗？现在就你有钱了。你你借我点还不行吗？行，啊。嗯，但是你得帮我个忙。说呀，什么忙？我帮啊，肯定帮啊。到时候你去了那边，你肯定会见到长笑嘛。嗯，你跟他，哎，算吧。你别算了呀，你你算了我怎么加油啊？哎呀，这跟他没关系，我一会儿就把钱转给你。好嘞。这边有山，这下面是水，我们呢，都叫这断头崖。这个是方梦初家的心矿，还没有批准他开采。哇，这好美啊！哎，那个不是那天我住的集装箱吗？对，就在那个湖的旁边。那个集装箱驻地，还有底底下这片湖，还有整片山林，全要了。什么叫你全要了？你总得先做个文案，先让我看看吧。你放心，给我三五天，我来计划一下。行。
，这个方梦初想干什么？那个拉金人回来了。留在这个城市，即便成为你的影子。我用力的奔跑，背影越来越小，含着眼泪却带着微笑。时间重复着昨日的忧伤，让我不停的坚强，又不停的迷惘。站在这个熟悉。我们一起回到那梦想的地方，就像过去的我们有无限的力量。穿过黑夜，飞到那灿烂的故乡，希望在明天，青春在远方，一起翱翔。我一再的隐藏，记忆中的忧伤。忧伤，无法忘记你的。